detta här. Det var en från i höst när jag var och vandra som jag missade. Mm. Fick jag med det, ja. Hej på er och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag är jag ute i skogen men jag har inte så många ställen att fara på eftersom att eh, I-19 har militärövning runt om i båden. Så jag fick bara åka en bit utanför så jag inte för långt ut och stör deras verksamhet. Eller kommer in i skjutområden och Så idag tänkte jag bara ta en kort promenad och prata lite mat. Friluftsmat. Det cirkulerar ju. Ja, ni hör ju. De skjuter runt om. Det cirkulerar ju, eller cirkulerar, men det finns hundratals kanaler ute på sociala medier, på Facebook. På Youtube om just friluftsmat eller friluftskanaler som har inlägg av friluftsmat. Jag är inte något sämre. Jag gör avsnitt där jag äter eller där jag till och med visar att jag lagar mat. Där jag berättar vad jag lagar för mat. Och det som är fascinerande är ju att folk verkar inte bli less på alla dessa matvideo som dyker upp. Så jag vill berätta vad jag anser är bra friluftsmat eller bra men vid rätt tillfälle. Eh, när jag ska ut och eh, långvandra vi säger att jag ska gå 3-4 mil då väljer jag ju absolut inte att dra med mig en farlokalsring Bacon, en köttbit, en rostfri stekpanna, eh, sådana grejer. För där har du genast vikt i ryggsäcken du ska bära. Utan då väljer jag antingen frystorkad mat som jag gör själv. Eller frystorkad mat från Real Tour Mat. Och det är den jag tycker smakar bäst. Om än de andra märkena också fungerar. Sen har jag även till det grönsaker. Som jag kanske torkat själv. Eller som jag har köpt. Som de här. Och det roliga är ju att det finns en uppsjö av frystorkad mat. Uppsjö av grönsaksblandningar. Så det är ju så individuellt vad man vill ha. Det pangar där och det pangar där. Men de är flera kilometer bort. Så det är lugnt. Sen om jag ska gå på kortare vandringar. Eller till exempel åka någonstans där jag har bilen nära. Som i förra filmen där jag pratade. Är det need to have eller want to have? Och då tänker jag. Behöver jag ha med det här i ryggsäcken? Eller kan jag ha det i bilen som är här borta? Säger vi. Ja men om jag då ska på en kort tur så lämnar jag de flesta grejerna i bilen. Tills jag har varit och gjort det jag ska. Om jag ska gå och vandra. Och sen slå upp förläggning, tält. Tarp, hängmatta, vid bilen någonstans, då går jag ju tillbaka. Då behöver jag inte dra med mig en massa grejer ut i terrängen. Så då lämnar jag allt i bilen och gör i ordning när jag kommer tillbaka. Och då kan jag ha 
vattendunk med vatten. Jag kan ha stekpanna i rostfritt stål. Jag kan ha en grill med mig om jag vill. Jag kan ha en kylväg med mat. Jag kan ha kött, jag kan ha mjölk, jag kan ha korv, jag kan ha potatisar. Listan kan göras lång. Men som jag sa, vad är det jag ska göra? Ska jag gå på en kort vandring och övernatta i närheten några dygn eller ska jag gå på en lång vandring på några mil? Där är skillnaden tycker jag. Många lyxar ju till det ute i skogen fast den de är ute flera dygn. Har de burit med sig det jag sa, kött, potatis, bla bla bla. Och visst, det kan jag också göra, men jag ska veta att jag orkar bära det. För det blir tröttsamt för rygg och ryggsäcken att bära så mycket med sig så lång sträcka. Vet jag däremot att jag ska ut, i lång, eller ut på långtur och ha möjlighet att gå in och äta efter vägen, då kan jag göra det. Men jag har ändå med mig frystorkad mat i ryggsäcken, beroende på hur länge jag ska vara borta. Så det är väldigt individuellt det här med mat. Och många, som, många filmer som jag ser på Youtube, då har de med sig värsta kitte och gör tacosbuffé. De gör frukost alla, ja, jättefin frukost. Och jag tänker, oh. Vill man göra sånt ute? Ja, man kanske vill det. Visst kan man lyxa till det. Men jag känner hotellfrukost, det stannar väl på hotellet. Men en del kanske vill visa upp att ja, men det här brukar jag göra. Men jag vet inte hur ofta man egentligen gör det. Gör du det bara en gång för att visa? Eller gör du så jämt? Ja, jag har ingen aning. Men det är fascinerande att se. Jag, jag kan bli väldigt full i skratt när jag ser en del filmer. Och jag tänker, åh oh, herregud, vad de får bära. Men det är ju, det är deras val. Men jag föredrar att ha med mig stekpanna och sånt när jag ska på korta returer. Så jag kan ha det i bilen. Och där har jag då även kylväska på 12 volt. Och så får den gå jag kommer tillbaka. Och ska jag då på längre turer, då tar jag antingen mitt trangiga kök med... Det som om det kommer en bil bakom mig. Då tar jag antingen mitt trangiga kök med sprit till, eller så tar jag gasolkök med en gasolpumla under. Och så har jag vatten med mig, men jag har även ett reningsfilter vattenfilter ifall jag har slut vatten och måste fylla på inom bäck. För alla bäckar här uppe är inte rinnande. Och visst, vi har väldigt, väldigt friskt vatten. Men jag vet inte om jag skulle riskera att få något dålig mage för att jag chansar att dricka vattnet. Allt rinnande vatten är helt ok, men det som står still Nej, nah, då vill jag nog rena mitt vatten. Så jag ser till att ha det och så frystorka mat i ryggsäcken. Samt kniv och bestick. Men om mycket mer behöver man inte. Inte om man ska äta frystorkat. Och det jag brukar frystorka det är ju de här grönsakerna. Det är kött, potatis och rinn. Ska jag också frystorka. Och lövbiff. Det är lite beroende på vilket kött jag vill ha just då. Och morötter, lök, eh, purjolök och lite sånt. Så man får som laborera lite själv vad man vill frystorka. Samt om du är intolerant eller inte intolerant mot någonting. Men det finns mycket man kan frystorka oavsett. Om du är vegan eller vegetarian, eller vad du då är. Så det där får man laborera och googla på internet. 
googla, googla, googla. För det finns hur mycket som helst. Men jag brukar försöka att göra mitt eget och inte efterlikna någon annan. Och det är ju så jag får framgång i min friluftsmat. Vad jag tycker om att göra och som kanske andra som äter det jag har gjort tycker om. Så ja, så är det med det. Men det var väl det jag ville säga om det här med friluftsmat. Antingen så köper man med sig och drar det i ryggsäcken. Långt eller kort. Jag föredrar kort väg. Eller så har du med dig frystorkad mat och kanske någon chorizokorv och skära ner i ryggsäcken med gasolkök och kan bära långt för det väger inte speciellt mycket. Så nu innan de nu är i mitt område kanske ska jag avsluta den här filmen och hoppas det här har gett dig någonting. Men så här tänker jag. Jag hoppas vi ses kanske någon gång ute i terrängen på någon vandring. Och har du några kommentarer så får du gärna ställa dem här nere. Eller skicka ett mejl till naturlivinorr.gmail.com Och så ses vi snart igen. Hej då! Jag skulle vilja eh, ta upp en sak till innan jag slutar. Eh, det är det här med nedskräpningen i vår miljö. Och då menar jag nedskräpningen av turister. Och jag kallar mig själv också turist oavsett om jag bor i Sverige. Jag menar de här som far till fjälls. Som det var varit nu i sommar på grund av pandemin. Det har blivit en uppsving av det här med naturliv och vandra, se fjällen och vara ute i naturen överlag. Men det man inte gör, man tar inte med sig sina saker tillbaka. Du köper ett tält, du slår upp det, men du orkar inte bära tillbaka det, utan du lämnar det. STF hade väldigt jobbigt nu i höst och i sommar. Med folk som lämnade tält, bland annat vid Kebne Kajse. Det är absolut inte okej okay. någonstans. Tar man med sig grejer ut, då tar man med dem tillbaka. Det borde vara böter på att inte ta med sakerna tillbaka. De borde sätta upp en vakt som kollar vad du har med dig när du går ut. Och du ska gå tillbaka och redovisa samma grejer. När du kommer in på en anläggning. Det borde vara så. För det här måste få ett stopp. Vi kan inte hålla på att förstöra vår natur. Och andra ska gå och plocka upp. Ja, jag blir helt förtvivlad. Jag tycker det är fruktansvärt oansvarligt. Vi ska vara rädda om naturen. Det är andra som kommer efter oss. Så tänk på det. Spelar ingen roll vad det är. Är det tuggummipaket? Är det kolapapper, toapapper? Men ta med det tillbaka. Det är bara att hänga en extra påse på ryggsäcken. Inte svårare än så. Så jag vill uppmana alla. Försök ta med saker tillbaka. Det var allt. Hej då!